Здравствуйте, уважаемые коллеги, специалисты, гости конференции. Я сегодня немножко расскажу о своем 19-летнем опыте изучения и применения китайской имидж-медицины. Создателем современного направления китайской имидж-медицины, профессором Сю Минтаном, я познакомилась 19 лет назад на семинаре по китайской имидж-медицине, который профессор проводил в городе Одессе, в Украине. Новая информация произвела на меня очень сильное впечатление. Я верила, что существуют такие естественные природные способы диагностики и лечения, когда человек использует особую чувствительность рук, тела, способность внутреннего видения, но считала, что этим могут владеть только уникальные, особо одаренные люди. Во время семинара профессор Сюминтан показал нам несколько упражнений для развития таких способностей, расширения возможностей своих органов чувств и каналов восприятия. Он познакомил нас с несколькими методами использования этих способностей для диагностики и лечения. А на прощание сказал, если вы поверите, и будете тренировать свои способности, вы будете очень хорошими врачами. Мне в то время был 51 год, и я работала врачом лечебной физкультуры в крупной поликлинике. Все, с чем я познакомилась на семинаре, было так необычно и так интересно, что я решила попробовать. Все свободное время я тренировала способности, выполняя упражнения, которые нам показал профессор, и стала пробовать применять методы имидж-медицины во время работы с пациентами. И уже первые результаты оказались настолько убедительными, что я стала заниматься очень серьезно и старалась попасть на каждый семинар профессора Сементана когда он приезжал в Россию или в Украину и продолжал лечить методами китайской имидж-медицины. Были очень хорошие результаты при опущениях почек, матки и влагалища, при лечении грыж межпозвоночных дисков. Стали рождаться детки после лечения бесплодия. Много раз Удалось избежать операции при миомах, несмотря на то, что врачи настаивали на операции. Хорошо излечивалась язва желудка и 12-перстные кишки, а последствия инфаркта, но намного эффективнее и глубже происходило восстановление пациентов после инсультов. В 2007 году я приехала в Пекин, чтобы продолжить обучение в институте Кундавел, основанном профессором Сю Минтаном. А с 2008 года по настоящее время я работаю в этом институте, где под руководством учителя Сю Минтана участвую в исследовательской работе, читаю лекции, и провожу практические ретриты для студентов, изучающих китайскую имидж-медицину. В китайской имидж-медицине человек рассматривается как существо, обладающее физическим телом, энергией и душой, то есть информационной системой, которая управляет всеми процессами в организме. А энергия необходима как для практикания естественных физиологических процессов, так и для нормальной работы информационной системы. И каждая из этих систем может болеть. Нарушения в любой из этих систем часто оказывают влияние на все составляющие организма, 
так как между ними существует тесная взаимосвязь. Если при диагностике и лечении не учитывается какой-то из этих трех аспектов, лечение может оказаться неэффективным. Современное диагностическое оборудование исследует субстанцию, но современные методы диагностики не могут показать взаимоотношения между энергией, информацией и субстанцией. Очень часто изначальной причиной многих заболеваний являются эмоции. Сильные эмоции создают плохие образы, которые могут долго храниться в теле. Диагностика методами имидж-медицины позволяет видеть, как неправильная информация влияет на работу органов. Меняя информацию, то есть меняя мыслеобраз, регулируя энергетическую и физическую составляющую, мы помогаем телу хорошо самовосстанавливаться. В институте Кундавел проводятся индивидуальные, групповые исследования и оздоровительные программы. Диагностика методами имидж-медицины позволяет ежедневно отслеживать эффективность выбранных методов и процедур и в случае необходимости оперативно корректировать программу. Многолетний опыт исследований и применения китайской имидж-медицины показывает высокую эффективность при лечении сложных хронических болезней и тяжелых осложнений после операции. Хорошие результаты при лечении хронических бронхитов, астмы, болезней почек и простаты хронических заболеваний органов пищеварения, повышенного кровяного давления, бесплодия, крыш межпозвоночных дисков. Мы проводим исследования сложных и неизлечимых болезней, таких как вирусные заболевания, мышечные атрофии, диабет, онкологические заболевания, различные заболевания нервной системы. Институт Кундавел пока единственный в мире, который проводит подготовку профессиональных имидж-терапевтов. Многие думают, что способности к диагностике методами китайской имидж-медицины должны быть врожденными, но многолетний опыт преподавания показывает, что эти способности в большей мере зависят от усердия, от практики и от веры. Нередко те, кто сначала были нашими пациентами и смогли хорошо восстановить свое здоровье, потом приезжают в Кундавел на учебу. Они учатся с большой верой и, начиная лечить, получают очень хорошие результаты. В настоящее время подготовленные институтом имидж-терапевты работают в более чем 46 странах мира. В конце сентября в городе Алматы, Казахстан, пройдет уже седьмая международная конференция по китайской имидж-медицине и традиционной китайской медицине. Эти конференции позволяют отслеживать наиболее интересные и ценные результаты лечения и обмениваться опытом. С каждым годом становится заметнее вклад ученых, представителей западной медицины в научное обоснование практических результатов китайской имидж-медицины и традиционной китайской медицины. Это способствует признанию и распространению этих уникальных методов лечения во всем мире. Полученные знания и практический опыт дают новое понимание мира, в котором мы живем, и наших возможностей. 
позволяют на более высоком уровне помогать людям, а также в течение всей жизни сохранять хорошим собственное здоровье, развивать себя. Желаю вам и вашим близким здоровья, творческих успехов, благополучия. Приглашаю в Институт Кундавел. Благодарю за внимание.